அடுத்ததாக எங்களுக்கு இன்றைய தினத்திலே இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த பகுதியாக உலகநல பகுதி உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது அதனோடு இணைந்து கொள்ள காத்திருக்கிறோம் அதற்கு முன்னால் இன்று உலகளாவிய ரீதியிலே அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது ஜூலை பதினோராம் திகதி இன்றைய தினம் உலக மக்கள் தொகை தினம் உலக சனத்தொகை தினம் ஐநா சபையினால் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து ஆகவே இந்த மக்கள் தொகையின் அனுஷ்டிப்பு ஏன் எதற்காக என்று சொல்லி காரணங்கள் நாங்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றோம் மக்கள் பரம்பலினால் உலக சமநிலை எவ்வளவுக்கு ஆட்டம் கண்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த சமநிலையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக மனிதர்கள் எவ்வாறெல்லாம் முயற்சி செய்கின்றார்கள் தங்களுடைய மனங்களிலும் சரி மற்றவர்களுடைய எண்ணங்களிலும் சரி எவ்வாறான விழிப்புணர்வுகளை விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதிலே நாம் கேள்விக்குறியை தான் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாளுக்கு நாள் இந்த கழிவுகளின் விதங்கள் தன்மைகள் மாறிக்கொண்டே போகிறது உதாரணத்துக்கு பார்க்கிற பொழுது கொஞ்ச நாட்களாக பார்த்தால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே இதுவரை அதாவது கடந்த நூறு ஆண்டுகளுக்குள்ளே உற்பத்தி செய்த பொலுத்தீன் பைகளை விட கடந்த பத்து ஆண்டுக்குள்ளே இந்த உலகம் செய்ய உற்பத்தி செய்த பொலுத்தீனுடைய அளவு வந்து அதிகமாக கொண்டிருக்கிறது பொலுத்தீன் பாவனை பிளாஸ்டிக் போத்தல்கள் எல்லாமே வந்து கடலிலும் பிரதேசங்களிலும் நிறைந்து வழிந்திருக்கிறது அது உண்மையான விஷயம் நான் கழிச்சு அதாவது நாங்க சொல்வது போல் சனத்தொகை கொடுக்கின்ற போது இந்த சனத்தொகை பயன்படுத்துவதற்கான பொருட்களும் அதனுடைய பாவனைகளும் அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கும் என்று சொல்லலாம் இதனால் அதிகரிக்கின்ற போது பொலுத்தீன் பையனுடைய பாவனை அதிகரிக்கின்ற பட்சத்தில் அது சூழல் இயல்பாகவே சூழல் இயல்பாக மாறும் அது மட்டும் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நீர்த்தன்மையுமே மாறி அன்றைய காலத்தில் இருந்த நீர்த்த நீர்த்தன்மைக்கும் குடிநீர் நிலத்தடி நீர் வந்து எல்லா மக்களுடைய பாவனையும் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிலத்தடி நீர் நிறையவே உறிஞ்சப்படுகிறது உறிஞ்சப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்கே நிலத்தடி நீர் இல்லாமலே போகிறது இனி வரும் நாட்களிலே குடிநீருக்கு குடிநீருக்கு நிறைய நிறைய சத்து அடுத்த யுத்தம் அதாவது மூன்றாம் நான்காம் உலக யுத்தங்கள் வருவது இவ்வாறான தண்ணீருக்காக இருக்கும் தண்ணி சார்ந்து அவ்வாறான பிரச்சனைகளாக நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் அதுக்கான அடித்தளை அடிப்படையான காரணங்கள் நாங்களாகத்தான் இருக்கின்றோம் என்று சொல்லலாம் எனவே இந்த ஐநா சபை வற்பு வலியுறுத்தக்கூடிய விஷயம் என்ன விழிப்புணர்வு <laughs> வாரங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கங்கள் இந்த உடல்நலம் சார் சிந்தனைகளிலே பகிர்ந்து கொள்ளல் என்ற ஒரு விடயத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்து வருகிறோம் பகிர்ந்து கொள்ளல் என்பதை நாங்கள் செய்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய இரகசியத்தை பேணுகின்ற ஒரு உயர்ந்த ஒரு உறவு எங்களோடு இருக்கிறதா என்ற விடயத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்து வந்தோம் அதற்கு ஒரு உயிர் தோழனை எப்படி உருவாக்குவது பெற்றுக்கொள்வது என்ற ஒரு விடயங்களை பற்றி நாங்கள் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் முகநூலிலே எங்களுக்கு பல நண்பர்கள் இருந்தாலும் அதற்குள்ளே ஒரு உற்ற துணைவனை எங்களது அந்தரங்களை பேணி பாதுகாக்கின்ற மனத்திலே இருத்தி ரகசியம் பேணுகின்ற ஒருவரை கண்டடைவது என்பது மிக முக்கியமானது என்று நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் உண்மையிலே வாழ்க்கையிலே இப்படி ஒரு உத்தமமான அல்லது ஒரு உயிர் தோழனை அல்லது உயிர் ஆத்மாவை நாங்கள் பெற்றிருப்பது உயர்ந்த ஒரு ஆத்மாவை நாங்கள் பெற்றிருப்பது என்பது மிக முக்கியமானது நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி ஒரு நண்பனைத்தான் நாங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டுமா என்றால் அப்படி அல்ல குடும்பத்திலே கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் ஒரு உயர் ஆத்மாவாக அல்லது உயர் நண்பனாக அல்லது உயர் தோழியாக மனைவியோ அல்லது கணவனோ மாறி அத்தகைய ஒரு பகிர்ந்து கொள்ளலை மேற்கொள்வதற்குரியவர்களாக தங்களை உருவாக்கி அவர்கள் கொண்டு நடத்தலாம் குடும்பத்தை ஆனால் இது பல வேளைகளிலே பிரச்சனைக்குரியதாக மாறிவிடுகிறது அப்போ ஒரு மனைவியினிடத்திலே ஒரு பகிர்ந்து கொள்ளலை செய்வதற்குரிய ஒருவராக கணவன் இருக்கின்ற அந்த ஸ்தானம் என்பது மிக முக்கியமானது அதே போல் கணவன் தன்னுடைய பகிர்ந்து கொள்ளலை மேற்கொள்வதற்குரிய ஒரு ஸ்தானத்திலே மனைவி இருப்பது என்பதும் மிக முக்கியமானது குடும்பங்கள் இப்படி இருக்கின்ற வேளையிலே குடும்பங்களிலே வருகின்ற பிரச்சனைகள் தவிர்ந்து போவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்படி இல்லாமல் இப்போ கணவனுடைய பிரச்சனைகளை மனைவியும் மனைவியினுடைய பிரச்சனைகளை கணவனும் 
வெளிப்படுத்தி 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 மற்றவர்களுக்கு முன்னே வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்தி போகின்ற பொழுது அது பெரிய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து குடும்பத்தை அது பிரித்து விடுகிறது உண்மையிலே இப்படியான ஒரு பகிர்ந்து கொள்ளலை குடும்பத்திலே செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் கணவனும் மனைவியும் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்னாலோ அல்லது தன் தங்களது பெற்றவர்களுக்கு முன்னாலேயோ அல்லது தங்களது உறவினர்களுக்கு முன்னாலேயோ மேற்கொள்ளாமல் அவர்கள் இருவரும் தனித்தவர்களாக ஒரு வெளியிடத்திலே சென்றிருந்து இப்படியான ஒரு பகிர்ந்து கொள்ளலை மேற்கொள்ளலாம் என்று இந்த இடத்திலே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் அவர்கள் வெளியிடத்திலே சென்று மக்கள் நடமாட்டமான புற ஒரு புற பகுதியிலே சென்று இத்தகைய உரையாடலை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது வருகின்ற உணர்வு கொந்தளிப்புகளை ஓரளவு சமநிலையிலே வைத்து கொண்டு தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இதனாலே வேறு விளைவுகள் எமது நாட்டிலே நடந்திருக்கின்றன அப்படி நடந்த நிகழ்வுகள் ஒரு புறநடையானவை என்று நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்படி சில விடயங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டால் எங்களுடைய மனத்திற்கு ஒரு ஆறுதல் ஏற்பட்டு குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையை குடும்ப வாழ்க்கையை நாங்கள் நல்ல முறையிலே கொண்டு செல்லலாம் ஆக ஒரு உயிர் நண்பன் என்பதை விட குடும்பத்தவர்களே தங்களுக்குள்ளே இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி வைத்திருப்பது மிக முக்கியமானது ஆனால் இன்று பலர் இப்படியான சில இணைய ஊடகங்களுக்கு கூடாக இப்படி சில நண்பர்களை பெற்று தங்களுடைய அந்தரங்கமான விடயங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டு அவர்கள் அந்த விடயங்களை வைத்து கொண்டு இவர்களை வெருட்டி இவர்களிடத்தில் இருந்து சில பலன்களை சில பல பலன்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற நிகழ்ச்சிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன எனவே பலர் இந்த பகிர்ந்து கொள்ளல் என்ற ஒரு விடயத்திற்கு அஞ்சியவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஓரளவுக்கு வயது வந்தவர்கள் அந்த பிரச்சனையை அஞ்சாமல் அவர்கள் மேலெழுந்த வாரியாக நினைச்சு செய்கின்ற சில செயல்கள் பல விளைவுகளை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன இதுக்கும் இவ்விடத்திலே நாங்கள் சிந்திக்கத்தக்கது எனவே ஒரு மிகுந்த ஒரு நல்ல ஒரு பெருமதியான ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய இரகசியத்தை பாதுகாக்கின்ற ஒரு மனிதரை ஒரு நண்பரை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது என்பது மிகவும் முக்கியமானது அப்படி இருக்கின்ற வேளையிலே தான் எங்களுக்கு ஒரு பலம் இருக்கும் என்று ஒரு நம் பலம் இருக்கிறது என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களை அறியாமலே வருகிறது மகாபாரதத்திலே ஒரு இடத்திலே தங்களுக்கு படை திரட்டுவதற்காக துரியோதனனும் அர்ச்சுனனும் கிருஷ்ணரிடத்திலே செல்லுகிறார்கள் சென்று அவர்கள் அங்கே கிருஷ்ணனுடைய தலைமாட்டிலே துரியோதனனும் கால் மாட்டிலே அர்ச்சுனனும் இருக்கின்ற வேளையிலே கிருஷ்ணர் அர்ச்சுனனை முதல் பார்க்கிறார் அவனுக்கு முதல் சந்தர்ப்பத்தை அவர் வழங்குகிறார் துரியோதனனுக்கு இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது ஒரு நிபந்தனையை அவர் முன்வைக்கிறார் எப்படி என்றால் என்னுடைய படைகள் ஆயுதங்களோடு ஒரு பக்கம் இருக்கும் என்னுடைய படைகள் ஆயுதங்களோடு ஒரு பக்கம் இருக்கும் நான் தனித்தவனாக ஒரு பக்கம் இருப்பேன் உங்களுக்கு இதிலே யார் வேண்டும் என்பதை தீர்மானியுங்கள் முதல் சந்தர்ப்பம் அர்ச்சுனனுக்கு செல்லுகிறது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை தெரிந்தெடுக்கிறான் அப்போ கிருஷ்ணர் கேட்கிறார் படைகளுக்கு தேவையில்லையா என்று கேட்கின்ற பொழுது அவர் சொல்லுகிறான் இல்லை இல்லை எல்லாம் என்னை விளங்கிய என்னோடு நட்பாக இருக்கின்ற நீங்கள் எனக்கு பக்கத்திலே இருப்பதே ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக நான் கருதுகிறேன் அந்த படைகள் செய்கின்ற அலுவல்களை விட உங்களுடைய நட்பும் உங்களுடைய மனப்பலமும் எனக்கு மிகுந்த உத்வேகத்தை தரும் என்று கூறி அவரையே தனக்கு துணையாக தேர்ந்தெடுப்பதாக அந்த கதை கூறுது இப்படி ஒரு நண்பன் அல்லது ஒரு ஆழ்ந்த உறவு ஒரு நம்பிக்கை குடியரசியத்தை பாதுகாக்கின்ற ஒரு உறவு எங்களுக்கு அருகிலே இருந்தால் நாங்கள் இந்த உலகத்திலே பல செயல்களை சாதித்து எங்களை வல்லவர்களாக நிறுத்திக்கொள்ள அது வாய்ப்பு அளிக்கும் என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்